Jeu du mémo jardin. Dans mon jardin, tous les légumes vont par paire. De carottes, de radis, de pommes de terre. Et là, par exemple, tu as une betterave. Et il faut que tu retrouves la deuxième. Euh... Ah, raté. C'est une carotte. Ça veut dire que je passe mon tour. Et celui qui tombe deux fois sur la taupe perd la partie. Oh, pas sympa la taupe. Pour la peine, je vais t'appeler la vilaine taupe. <rire> Bref, ça te dit d'avoir ton propre mémo jardin Ok. Je te montre. Il te faut une boîte comme celle-ci et des tubes de rouleaux de papier toilette. Tu as vu J'ai tout peint en marron. Regarde le nombre de tubes qui peuvent tenir dans la boîte. Il te faut une paire de chaque légume et autant de tubes. Moi, ma boîte peut en contenir 12. Il te faut aussi un morceau de feutrine brun pour faire la terre. Mais tu peux prendre une feutrine de n'importe quelle couleur et la peindre en marron. Et on fera les feuilles des légumes avec de la mousse caoutchouc verte. Tu es prêt pour la suite Mets de la colle sur l'une des extrémités du rouleau et colle-le dans la boîte comme ceci. Fais la même chose pour tous les rouleaux. Pose ensuite un gobelet en plastique sur la feutrine marron et dessine son contour avec un crayon blanc. Ce sera la terre qui va recouvrir les légumes. Fais autant de cercles que tu as de rouleaux. Découpe-les avec des ciseaux à bourreau. Plie-les en deux et découpe une petite fente au milieu. Comme ceci, les feuilles des légumes sortiront de la terre et tu ne verras pas ce qui est en dessous. Dessine les grandes feuilles de légumes sur un carton fin. Découpe-les et pose-les sur la mousse verte. Recopisons la forme. J'ai 12 tubes, alors je vais en faire 12. Lorsque tu as fini, découpe avec des ciseaux à bourron. Super Et voilà les feuilles Pas mal, hein Attention, c'est important qu'elles soient toutes exactement pareilles, parce qu'elles seront la seule partie visible de tes légumes. Maintenant, on va fabriquer nos légumes. Ah, moi j'adore ça. Et en plus, c'est super bon pour la santé. Allez, c'est parti pour fabriquer une carotte, découpe une page de papier journal comme celle-ci. On va utiliser un peu plus de la moitié d'une page. Plie-la en deux. Tourne-la. Et plie-la encore une fois. Roule-la sur elle-même en forme de cône et attache-la avec de l'adhésif. Regarde quelle hauteur elle doit faire pour ne pas dépasser du tube. Enfonce ce qui dépasse à l'intérieur de la carotte et rajoute encore du papier journal pour que ce soit bien résistant. Referme la carotte avec de l'adhésif. Coupe la pointe et recommence pour avoir une deuxième carotte. Fabrique une betterave en faisant une boule de papier journal et en la faisant tenir avec de l'adhésif. Regarde, j'ai façonné un petit cône pour représenter la racine. Fixe-le avec de l'adhésif à l'arrière. Pour les pommes de terre, c'est plus simple. Il te suffit de créer une forme ovale avec du papier journal comme cela. J'ai aussi fait des radis qui ressemblent beaucoup aux betteraves, mais ne t'inquiète pas, plus tard, ils seront tout à fait différents. Bon, alors, nous avons nos carottes, nos pommes de terre, il nous faut aussi des oignons jaunes, sans oublier la vilaine taupe qui peut te faire perdre le jeu. Allez, au travail Pour confectionner un oignon jaune, prends une page de papier journal. Tu vas voir, c'est super simple. Fais une boule et fixe-la avec de l'adhésif. Ajoute un long cône pour la racine, fixe-le et vérifie qu'il entre bien dans ton potager. Fais-en un autre. Bon, autour de la vilaine taupe, elle va te rappeler la forme des oignons, mais on lui rajoutera un visage plus tard. Fabrique-en deux pareils. Colle ensuite les feuilles aux légumes et à la vilaine taupe. Pour ça, replie l'extrémité des branches et fixe-les avec de l'adhésif. Puis rajoute encore de l'adhésif pour les faire tenir sur le haut du légume. Il faut que chacun ait sa feuille. J'ai recouvert tous les éléments avec du papier suite tout et de la colle spéciale Art Attack qui est faite, tu te rappelles, d'un mélange égal de colle et d'eau. Comme ça, mon mémo jardin est très résistant. J'ai bien consolidé l'endroit où les feuilles rejoignent les légumes. Moi, ce qui me plaît dans les légumes, c'est leur couleur. Allez, c'est le moment de sortir les pinceaux. Prends du orange pour peindre la carotte. J'adore ce légume rien que pour sa belle couleur. Je vais peindre des petits traits blancs ici. La betterave sera couleur pourpre avec des petits détails en plus. Le radis sera rouge et blanc. Il a un goût un peu poivré, non 
Ben, les pommes de terre en marron, mais choisis un marron un peu plus clair que celui de ta boîte. Je vais prendre un jaune très clair pour peindre l'oignon. Avant de peindre notre vilaine taupe, il faut la dessiner. Deux grandes dents carrées. J'ai pris du marron pour son visage. Son nez est rouge. Et ses yeux sont bleus. J'ai choisi du jaune pour qu'on la voit bien dans le jardin. Utilise plusieurs couleurs pour peindre des cailloux sur la boîte. Ils laisseront passer l'air et l'eau dont les légumes ont besoin. Avec un marqueur, dessine les détails sur les cailloux et trace les contours du visage de la vilaine taupe. Tu te souviens des morceaux de feutrine qu'on avait tout à l'heure C'est maintenant qu'on va les utiliser. Prends les légumes, passe les feuilles à travers la fente, puis enfonce-les dans un des rouleaux posés dans la boîte. Recommence pour tous les légumes et pour notre taupe. Il ne faut pas qu'on puisse voir ce qu'il y a en dessous. Ouais, c'est l'heure de jouer maintenant. Et voilà, mon mémo jardin est prêt. Allez, j'ai trop envie de jouer, je me lance. Euh, là, une patate et... Euh... Ah, évidemment, la vilaine taupe. Et dis, pendant que je joue, tu nous fais un petit récap, Vincent tout de suite, Anto, j'allume la Coco TV et on regarde comment créer notre super jeu du Mémo Jardin. Colle les tubes en carton dans la boîte. Prépare des cercles de feutrine et les feuilles des légumes. Confectionne tes légumes avec du papier journal et de l'adhésif. On en a fait de toutes sortes. Moi, j'adore ça, les légumes. En soupe, en purée, miam Roule une boule de papier journal et aplatis-la pour faire la vilaine taupe. Colle les feuilles sur les légumes et sur les taupes. Pour finir, amuse-toi à tout peindre. Dessine le visage de la vilaine taupe et peins-le. Glisse les feuilles des légumes à travers la fente de la feutrine. Pose-les dans la boîte et hop, tu peux lancer une partie de Mémo Jardin. Merci Vincent, t'es trop fort. Et regarde les autres jeux qui m'ont été inspirés par la nature. Là, c'est la mer qui m'a donné des idées. J'ai utilisé de la feutrine bleue et fait des plantes aquatiques à la place des feuilles. <rire> et dans ce jeu-là, ce sont les insectes du jardin avec leurs longues antennes. Eh, hey, je vais essayer de trouver le deuxième ver de terre. Euh... Ouais, ça y est, je l'ai, super <rire> Regarde, Anto, moi aussi j'ai créé mon mémo jeu. Voyons voir. Oui. Ah, du sable pour le sol <rire> et sous les cocotiers, des coffres au trésor, ouais Ah, oh, flûte, ils ne sont même pas de la même couleur. Encore <rire> perdu. Un peu d'entraînement et je suis sûr que je oh. te battrai un jour, Vincent. <rire> Allez, maintenant que tu sais fabriquer un mémo jeu, crée-en plein, ça peut être une super idée de cadeau. Là.